హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం గైస్ ఈ వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి అంతేకాకుండా ఓకేనా ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ జాబ్స్కి మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఈ వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి ఓకేనా సో లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు అండ్ ఎందులో హైలైట్ క్వశ్చన్ అనేది కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో ఎందుకంటే నేను తర్వాత పేపర్ అనాలిసిస్లో ఆ యొక్క క్వశ్చన్ పిక్ చేసుకుంటాను అనమాట ఏది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా మీరు తీసుకున్నారో అలాంటి క్వశ్చన్లు పిక్ చేసి నేను పేపర్ అనాలిసిస్లో మీకు రోజు అడిగే విధంగా అడుగుతాను సో ఎనివే ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కానీ గమనించుకున్నట్టయితే వెనుజులాలో భారత తదుపరి రాయబారిగా ఎవరు నియమితులయ్యారు అభిషేక్ సింగ్ కిరణ్ రిజు వసంత్ మనోహర్ లాల్ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే అభిషేక్ సింగ్ అండి ఓకేనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఎంఈఏ వెనుజులాలో భారత తదుపరి రాయబారిగా డిప్లొమాట్ అభిషేక్ సింగ్ను నియమించిందండి ఓకేనా అభిషేక్ సింగ్ అనమాట ఓకేనా వెనుజులాకి తదుపరి అంటే కాబోయే రాయబారి అనమాట ఓకేనా హై కమిషన్స్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ రెండు ఇతను రెండు వేల మూడు బ్యాచ్ ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీసెస్ అధికారి అనమాట అయితే ప్రస్తుతం ఇతను కాబూల్లోని భారత రాయబారి కార్యాలయంలో డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ మిషన్గా పనిచేస్తున్నారు అయితే త్వరలో ఆయన ఈ నియమకాన్ని అయితే చేపట్టనున్నట్టు భావించారు సో ఇతను త్వరలో ఈ వెనుజులాకి భారత తదుపరి రాయబారిగా అయితే నియమితులు కావడం జరుగుతుంది ఎవరండి అతను అభిషేక్ సింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ క్యూ త్రీలో భారత జీడిపి ఎంత శాతం వృద్ధి చెందింది నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం నాలుగు పాయింట్ ఏడు శాతం నాలుగు పాయింట్ మూడు శాతం ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే నాలుగు పాయింట్ ఏడు శాతం అండి ఓకేనా నేషనల్ స్టాటిటిక్స్ కార్యాలయం నేషనల్ స్టాటిటిక్స్ ఆఫీస్ అనమాట సో కార్యాలయం డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదితో ముగిసిన మూడవ త్రైమాసికంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ నాలుగు పాయింట్ ఏడు శాతం వృద్ధి చెందింది యాక్చువల్గా మన మొత్తం పన్నెండు నెలల్లో ఓకేనా ఫోర్ మంత్స్ ఒక క్వార్టర్గా తీసుకుంటారు అనమాట ఓకేనా క్వార్టర్ అనమాట ఓకేనా ఒక త్రైమాసికం అని చెప్తాం ఓకేనా సో ఫోర్ ఉంటాయి అలాగా ఓకేనా మొత్తం సారీ త్రీ ఉంటాయి అంటే నాలుగు నెలలని ఒక త్రైమాసిక కింద తీసుకుంటారు అలా నాలుగు నెలలు అంటే మూడు నాలుగు పన్నెండు అవుతుంది కదా అంటే పన్నెండు నెలలు మనకు కంప్లీట్ అవుద్ది అనమాట దాన్నే మనం క్యూలో ఓకేనా క్యూ త్రీ అని పిలుస్తారు దీన్ని ఓకేనా అది క్వార్టర్స్ అనమాట ఓకేనా త్రైమాసికంలో ఓకేనా ఇది మూడో త్రైమాసికం అంటే డిసెంబర్ వరకు గడిచిన త్రైమాసికం ఉంది అందుకే దాన్ని క్యూ త్రీ క్యూ త్రీ అని పిలుస్తారు అంటే గడిచిన నాలుగు నెలలు అనమాట ఓకేనా నాలుగు పాయింట్ ఏడు శాతం వృద్ధి చెందిందని చెప్తున్నారు అయితే విద్యుత్ ఉత్పత్తి పెరిగే కొద్దీ జవహార్ ఓకేనా జనవరిలో కూర రంగం వచ్చేసి రెండు శాతం పెరిగింది ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొదటి త్రైమాసికంలో జీడిపి వృద్ధి ఏడు పాయింట్ ఆరు శాతానికి సవరించబడింది ఇంతకుముందు అంచనా వేసిన ఒక ఐదు పాయింట్ ఒక శాతం నుండి ప్రస్తుతం ఆర్థిక సంవత్సరంలో రెండవ త్రైమాసిక జీడిపి వృద్ధి కూడా గతంలో ప్రకటించిన నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం నుండి ఐదు పాయింట్ ఒక శాతానికి అయితే సవరించబడడం జరిగింది ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ తర్వాత తోడు వన్ ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఈపిఎస్ను ఏ సంస్థ ప్రారంభించింది గూగుల్ పే ఫోన్పే ఎయిర్టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ పేటిఎం ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ఎయిర్టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ వచ్చేసి ఆధార్ ఎనబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ దీన్ని ఈపిఎస్ అని పిలుస్తారు ఓకేనా సో ఈ సంస్థ అయితే స్టార్ట్ చేసింది ఏ సంస్థ ఎయిర్టెల్ ఓకేనా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎయిర్టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ ఎయిర్టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ ఆధార్ ఎనబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ను దీన్ని ఈపిఎస్ అని పిలుస్తారు దీన్ని ప్రారంభించినట్లు చెప్పింది ఇది భారతదేశం అంతటా చూసుకుంటే రెండు లక్షల యాభై ఐదు వేల బ్యాంకింగ్ పాయింట్ల వద్ద లావాదేవీలు చేయడానికి ప్రజలకు అయితే హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందని చెప్తుంది అయితే ఏ బ్యాంక్ యొక్క ఆధార్ అనుసంధాన ఖాతాలు కలిగి ఉన్న వినియోగదారులకు ఎయిర్టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ యొక్క నియమించబడిన పాయింట్ల వద్ద లావాదేవీలు చేయడానికి ఈ వ్యవస్థ అయితే పనిచేస్తుంది ఇది వినియోగదారులు తమ బ్యాంక్ ఖాతాలు యాక్సెస్ చేయడానికి వారి ఆధార్ నెంబరు లేదా వర్చువల్ ఐడిని ఉపయోగించి లావాదేవీలు నిర్వహించడానికి అనుమతిస్తుంది ఏం లేదండి సో మనం యాక్చువల్గా ఎలా యూపీఐ ఐడి ద్వారా మనము మన యొక్క పేమెంట్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు వీళ్ళు తెచ్చిన కొత్త సిస్టమ్ ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు తెచ్చిన కొత్త సిస్టమ్ ద్వారా ఏంటంటే ఆధార్ ఎనబుల్డ్ ఓకేనా సిస్టమ్ ద్వారా ఏం చేయొచ్చు అంటే మనము ఆధార్ నెంబరు లేదా మనకు ఆధార్లు ఇటువల వర్చువల్ ఐడి కూడా ఒకటి వచ్చింది సో ఆ రెండింటిని యూజ్ చేసి మనం పేమెంట్స్ని అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట అది చెప్తుంది ఇది మ్యాటర్ అయితే ఎయిర్టెల్ చెల్లింపులు అంటే ఎయిర్టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంకు సిఓ వచ్చేసి అనుబ్రత బిశ్వాస్ అండ్ దీని యొక్క హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి న్యూఢిల్లీలో ఉంది దీన్ని ఎప్పుడు స్థాపించారంటే రెండు వేల పదిహేడులో ఈ యొక్క పేమెంట్స్ బ్యాంక్ని స్థాపించడం జరి
లక్ష నలభై రెండు వేల ఐదు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్లు అండ్ లక్ష యాభై రెండు వేల మూడు వందల నలభై మూడు కోట్లు రెండు లక్షల నలభై రెండు వేల మూడు వందల నలభై మూడు కోట్లు లక్ష నలభై రెండు వేల మూడు వందల నలభై మూడు కోట్లు ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే లక్ష నలభై రెండు వేల మూడు వందల నలభై మూడు కోట్లను హర్యానా గవర్నమెంట్ పెట్టిన బడ్జెట్ అనమాట వీళ్ళు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ అంతా హర్యానా గవర్నమెంట్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి అంటే లక్ష నలభై రెండు వేల మూడు వందల నలభై మూడు కోట్లు ప్రవేశపెట్టింది అనమాట ఓకేనా సో అయితే ఆ యొక్క హర్యానా కానీ హర్యానా రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి వచ్చేసి మనోహర్ లాల్ ఖత్తర్ అనమాట వాళ్ళు అసెంబ్లీలో లక్ష నలభై రెండు వేల మూడు వందల నలభై మూడు కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ని అయితే ప్రకటించారు అయితే ఈ రుణం చూసుకుంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది ఎనిమిది లక్షల కోట్లు పెరుగుతుందని అంతకుముందు ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇది ఒకటి పాయింట్ డెబ్బై ఆరు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఉంటుందని చెప్పారు అయితే ఖర్చు వచ్చేసి ఏడు పాయింట్ ఏడు శాతం పెరిగిన లక్ష నలభై రెండు వేల మూడు వందల నలభై మూడు కోట్లు పెరుగుతుందని చెప్పారు అయితే రెవెన్యూ రసీదులు చూసుకుంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో పదిహేను పాయింట్ తొంభై ఆరు శాతం పెరిగి ఎనభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు కోట్లు పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పారు అయితే ప్రభుత్వం వ్యవసాయానికి పెట్టింది చూసుకుంటే ఐదు లక్షల నలభై ఏడు పాయింట్ సారీ ఐదు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ ఇరవై ఐదు కోట్లు పెట్టింది అండ్ విద్యా క్రీడా సంస్కృతి వాటిలో చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల మూడు వందల సారీ పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల నలభై నలభై మూడు కోట్లను ఈ యొక్క బడ్జెట్లో పెట్టుకుంది నెక్స్ట్ హెల్త్ చూసుకుంటే ఆరు వేల ఐదు వందల యాభై మూడు కోట్లు పెట్టింది అండ్ గ్రామీణ అభివృద్ధి పంచాయతీలు చూసుకుంటే ఆరు వేల రెండు వందల తొంభై నాలుగు కోట్లు పెట్టుకుంది అండ్ పరిశ్రమల డెవలప్మెంట్ చూసుకుంటే మూడు వందల తొంభై నాలుగు సారీ మూడు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్లు పెట్టుకుంది అండ్ పెన్షన్స్కు చూసుకున్నట్టయితే తొమ్మిది వేల కోట్లను అయితే కేటాయించడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది అంటే మొత్తం రాష్ట్రంలో ప్రధానమైన రంగాలకి ఎంతెంత బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టిందో చెప్పాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది నెక్స్ట్ హర్యానా గురించి చూసుకుంటే దీని యొక్క రాజధాని చండీగఢ్ ముఖ్యమంత్రి వచ్చేసి మనోహర్ లాల్ ఖత్తర్ గవర్నర్ వచ్చేసి సత్యదేవ్ నారాయణ్ ఆర్య అది మ్యాటర్ తర్వాత నాలుగు నాలుగు అంటే ఇది ఐదోది సో నెంబర్ తప్పుగా పడింది సో ఓకే నేను నాలుగు కింద కంటిన్యూ చేస్తాను చిల్లీ ఫెస్టివల్ ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభమైంది మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ తెలంగాణ ఒడిస్సా ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే మధ్యప్రదేశ్ అండి మధ్యప్రదేశ్లో చిల్లీ ఫెస్టివల్ అంటే మిరప మిరప ఉత్సవం అని పిలుస్తుంది దీన్ని మిరప ఉత్సవం సో మధ్యప్రదేశ్లో స్టార్ట్ అయింది అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం సో మధ్యప్రదేశ్లోని వచ్చేసి ఖార్గోన్ జిల్లాలో ఓకేనా కాసరవాడాలో రెండు రోజుల ప్రత్యేకమైన మిరప ఉత్సవం దీన్నే మనం చిల్లీ ఫెస్టివల్ అని పిలుస్తారు సో దీన్ని అయితే స్టార్ట్ చేశారు సో ఏం లేదండి సింపుల్గా చెప్పేస్తాను చూడండి ఇటువైపు రైతుల కోసము ఓకేనా రైతులు అంతేకాకుండా మధ్యన వ్యాపారులకి ఓకేనా వ్యాపారులు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి పనిచేయడానికి అంతేకాకుండా రైతులు వాళ్ళ యొక్క పెట్టిన ఖర్చుకి నష్టపోకుండా సమాంతరంగా వెళ్ళే విధంగా అంతేకాకుండా మధ్యప్రదేశ్లోని అంటే రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రాంతాల నుండి మిరప పండే పంటలు రైతులు అండ్ కొనుక్కునే వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఒక ఫెస్టివల్ కింద అయితే చేసుకుంటారు అంటే ఒక సంత అనమాట ఒక సంత విధంగా చేసుకుంటారు అంతేకాకుండా గవర్నమెంట్తో కొన్ని గవ కొన్ని కంపెనీలు అవగాహన ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ యొక్క మధ్యప్రదేశ్ యొక్క రాష్ట్ర వ్యవసాయ మంత్రి సచిన్ యాదవ్ అయితే చెప్పడం జరిగింది సో ఇది సో ఏం లేదండి సో అండ్ ఈ ఉత్సవంలో చాలా దేశాలు అంతేకాకుండా ఈ మధ్యప్రదేశ్ నుండి ఈ మధ్యప్రదేశ్ నుండి మనకు చూసుకున్నట్టయితే చైనా పాకిస్తాన్ మలేషియా మరియు సౌదీ అరేబియాకు ఈ మధ్యప్రదేశ్ నుండి ఎక్కువగా అయితే మిరపకాయలు ఓకేనా మిరపకాయలు అయితే చలామణి అంటే ఎగుమతి అవుతున్నాడు చెప్పడం జరిగింది సో ఏం లేదు రైతులకు అండ్ వ్యాపారులకు ఒక మీటప్ లాంటిది అనమాట ఈ ఫెస్టివల్ అంతే ఇంకేం లేదు ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ అయితే నెక్స్ట్ ఐదు వలస పక్షుల యొక్క ప్రత్యేక జనాభా లెక్కలు ఏ రాష్ట్రంలో జరుగుతోంది కర్ణాటక తమిళనాడు ఒడిస్సా ఆంధ్రప్రదేశ్ వలస పక్షుల యొక్క ప్రత్యేక జనాభా లెక్కలు తమిళనాడులో అయితే జరుగుతున్నాయండి సో తమిళనాడులో అది కూడా కన్యాకుమారి జిల్లాలో అయితే ఈ యొక్క పక్షుల జనగణన అయితే జరగడం జరుగుతుంది ఓకేనా అయితే జనాభా గణన ప్రత్యేకమైనది ఎందుకంటే ఇది ఇతర దేశాలతో ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో భారతదేశాన్ని సందర్శించే వలస పక్షుల సంఖ్యను నిర్ణయించడానికి భౌతిక వీక్షణ మరియు పరోక్ష ఆధారాలు రెండింటినీ ఉపయోగిస్తుంది అయితే కన్యాకుమారి ప్రాంతం అనేది ఈ జిల్లా అనేది సో వలస జాతులు ఎక్కువగా వచ్చే ప్రాంతం అనమాట అందుకోసమే జనాభా లెక్కలైతే ఎక్కడే మొదటిగా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది పక్షుల కోసం ఓకేనా అయితే రెండు రోజుల జనాభా లెక్కల ప్రకారం సైబీరియాకు దూరంగా ఉన్న దేశాల నుండి కన్యాకుమారి సందర్శించే వివిధ వలస పక్షుల వివరణాత్మక జాబితాను తయారు చేసే ప్రయత్నంగా ఇక్కడ వీళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే అటు విశాఖ వర్గాల సమాచారం ప్రకారము పక్షి గణనలో స్పెయిన్ నుండి వచ్చిన ఫ్లేమింగ్లో మధ
ఈ యొక్క ప్రాంతాన్ని అడ్డుగా నిర్వహిస్తారనమాట అయితే తమిళనాడులో మనం గుర్తించినట్టయితే తమిళనాడు యొక్క ముఖ్యమంత్రి ఎడప్పాడి కె పనలస్వామి అండ్ దీని యొక్క రాజధాని చెన్నై గవర్నర్ వచ్చేసి బన్వరీలాల్ పురోహిత్ అనమాట అది మ్యాటర్ తర్వాత ఆరు ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సంపద యోజన కింద ఎన్ని ప్రాజెక్టులకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది ముప్పై ఐదు ముప్పై రెండు ముప్పై నాలుగు ముప్పై మూడు ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ముప్పై రెండు ప్రాజెక్టులు అండి ఓకేనా కేంద్ర ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల మంత్రి హర్మ్రిత్ కౌర్ బాదల్ గుర్తుపెట్టుకోండి కేంద్ర ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల మంత్రి హర్మ్రిత్ కౌర్ బాదల్ ఈ యొక్క ముప్పై రెండు ప్రాజెక్టులకు అయితే ఆమోదం తెలిపారు సో ఇతని అధ్యక్షతన జరిగిన ఇంటర్ మినిస్ట్రియల్ అప్రూవల్ కమిటీ అనమాట దీన్నే ఐఎంఐసి అని పిలుస్తారు అంటే ఇంటర్ మినిస్ట్రియల్ అప్రూవల్ ఓకేనా ఎం అప్రూవల్ కమిటీ అనమాట అప్రూవల్ కమిటీనే ఇతను అధ్యక్షత వహించారు ఎవరు ఆహార కేంద్ర ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల మంత్రి హర్మ్రిత్ కౌర్ అధ్యక్షత వహించారు సో ఇందులో భాగంగా అది కూడా ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సంపాద యోజన దీన్ని పిఎంకేఎస్వై అని పిలుస్తారు ఈ స్కీంలో భాగంగా ఓకేనా ఈ యొక్క పథకం కింద అది కూడా ఒక యూనిట్ కింద తీసుకొని ముప్పై రెండు ప్రాజెక్టులకు అయితే మంజూరు చేశారు సో దాదాపు ఈ ముప్పై రెండు ప్రాజెక్టులు కూడా మన దేశంలో ఉన్న పదిహేడు రాష్ట్రాల్లో అయితే విస్తరింపజేస్తారు దీనికోసం చూసుకుంటే నాలుగు వందల ఆరు కోట్ల రూపాయలను అయితే పెట్టుబడి పెట్టి ఈ ముప్పై రెండు ప్రాజెక్టులను అయితే చేస్తామని చెప్పారు అయితే ఈ ప్రాజెక్టులకు సుమారు పదిహేను వేల మంది ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగా అయితే ఉపాధి అందుకుంటారని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ ప్రపంచ అరుదైన వ్యాధి దినంగా ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది మార్చి ఒకటి ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిది మార్చి ఐదు ఆసర్ గమనించినట్టయితే ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిదిన ప్రపంచ అరుదైన వ్యాధి అంటే అరుదుగా వచ్చే వ్యాధులకి గుర్తింపుగా అంతేకాకుండా అరుదుగా వచ్చే వ్యాధులపై అవగాహన పెంచుకోవడం కోసం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఫిబ్రవరి లాస్ట్ డేగా ఫిబ్రవరి లాస్ట్ డేని అంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిదిన ప్రపంచ అరుదైన వ్యాధి దినంగా జరుపుకుంటారు ఓకేనా అది మ్యాటర్ అది దీన్ని అయితే మొట్టమొదటిగా యూరోటీస్ చేత రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో దీన్ని అయితే స్టార్ట్ చేశారు దీని యొక్క ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒక థీమ్ ఏంటి అంటే అరుదైన వ్యాధి దినోత్సవానికి అరుదైన రీఫ్రేమ్ చేయండి అంటే రీఫ్రేమ్ రేర్ ఫర్ రేర్ డిజీజ్ డేకి అనే ఒక థీమ్తో అయితే దీన్ని రెండు వేల ఇరవైలో జరుపుకోవడం జరుగుతుంది దీన్ని యూరోటీస్ చేత స్టార్ట్ చేశారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఓకేనా ఈ డేని అయితే భారతదేశంలో అరుదైన వ్యాధులు బారి పడుతున్న డెబ్బై మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు ఉన్నారు అందులో అరుదైన వ్యాధులపై పోరాడడానికి కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ అరుదైన వ్యాధుల కోసం జాతీయ విధానాన్ని విడుదల చేసిందనే విషయం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఓకేనా ఎందుకంటే ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఆయుష్ సెంటర్స్ని అయితే పెడుతున్నారు ఎందుకంటే మెడికల్ అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి అనేసి విధంగా పెడుతున్నారు అండ్ అంతేకాకుండా ఫార్మాసూటికల్ కంపెనీస్ కూడా ఎక్కువగా డెవలప్ చేస్తున్నారు మన ఇండియాలో నెక్స్ట్ ఎత్తు అండి పిఎం మోడీ చిత్రకూట్ వద్ద ఎన్ని రైతు ఉత్పత్తి సంస్థలను ప్రారంభించారు పదివేలు పదకొండు వేలు పన్నెండు వేలు పద్నాలుగు వేలు ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే పదివేలు అండి పదివేలు చిత్రకూట్ వద్ద రైతు ఉత్పత్తి సంస్థలను పదివేలు సంస్థలను అయితే ప్రారంభించారు పిఎం మోదీ గారు అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైన పిఎం మోదీ చిత్రకూట్ వద్ద పదివేల రైతు ఉత్పత్తి సంస్థలకు ప్రారంభించారు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన విజయవంతంగా పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఇటు పక్క చూసుకుంటే మనకు ఓకేనా ఇంటర్ ఓకేనా ఇంటర్ మినిస్ట్రియల్ అప్రూవల్ కమిటీ కూడా ముప్పై రెండు ప్రాజెక్టులకు అయితే ఇదే పథకం కింద స్టార్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ప ఒకటి పాయింట్ ఒక హెక్టార్ల కంటే తక్కువ భూమిని కలిగి ఉన్న చిన్న మరియు ఉపాంత రైతులలో ఎనభై ఆరు శాతం కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఇందులో ఎరువులు నాణ్యమైన విత్తనం పురుగుల మందులు కొనుగోలులో వారు వాళ్ళు సవాలు ఎదుర్కొంటున్నారు సో అందుకు కానీ ఈ యొక్క సంస్థలను ఒకనే పదివేల సంస్థలను అయితే రైతు ఉత్పత్తుల కోసం ఈ సంస్థలను ఏర్పాటు చేశామని చెప్తున్నారు అంటే రైతుల ఉత్పత్తుల కోసం అనమాట ఓకేనా అయితే ఈ సవాళ్ళను పరిష్కరించడంతో రైతు ఉత్పత్తి సంస్థ రైతులకు సహాయం చేస్తుంది అనమాట అంటే హెల్ప్ చేస్తుంది వాళ్ళకి ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకోవాలి మార్కెటింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఈ యొక్క సంస్థలు అయితే ఆ రైతులకు చెప్తాయి నెక్స్ట్ తొమ్మిది ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవి విరమణ వయస్సును అరవై నుండి యాభై ఎనిమిదికి తగ్గించిన రాష్ట్రం ఏది అంటే తగ్గించబోతుంది సో ఆ తగ్గించిన ఉన్న రాష్ట్రం ఏది పంజాబ్ పశ్చిమ బెంగాల్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కేరళ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే పంజాబ్ అండి సో పంజాబ్ యాక్చువల్గా నిన్న వాళ్ళ యొక్క బడ్జెట్ని అయితే ప్రైవేట్స్ పెట్టారు సో ఆ బడ్జెట్లో చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ ప్రకటన ఏంటి అనౌన్స్మెంట్ ఏంటి అని అడిగితే యాక్చువల్గా వయస్సు పదవి విరమణ వయసు అరవై సంవత్సరాల నుండి యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు తగ్గించేస్తారనమాట యాక్చువల్గా ఇప్పటి వరకు మనం అరవై సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత మనము గవర్న
కొన్ని ప్రధానమైన ప్రకటనలు అనమాట అంటే పన్నెండో తరగతి వరకు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ అంతేకాకుండా ఎక్కువ పదవి విరమణ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ టు ఫిఫ్టీ ఎయిటీ తగ్గించడం కూడా జరిగిందని చెప్పారు ఓకేనా ఎవరు చెప్పారు పంజాబ్ యొక్క ఓకేనా ఆర్థిక మంత్రి ఎవరండి మణిప్రీత్ సింగ్ బాదల్ గారు చెప్పారు అయితే మణిప్రీత్ సింగ్ బాదల్ శుక్రవారం రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఓకేనా లక్ష యాభై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ఐదు కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ని అయితే సమర్పించారు పాలక కాంగ్రెస్ ప్రధాన పోల్ వాగ్దానాల్లో ఒకటైన యువతికి పది లక్షల ఉచిత స్మార్ట్ ఫోన్ ఇవ్వడానికి బడ్జెట్లో వంద కోట్ల రూపాయలను అయితే కేటాయించారనమాట ఓకేనా స్టూడెంట్స్ కోసం ఓకేనా యూత్ కోసం అయితే ప్రజెంట్ అయితే వీళ్ళు చైనాతో టైఅప్ చేసుకున్నారు బట్ చైనాలో కరోనా వైరస్ ఉండడం వల్ల ఇది కొంచెం లేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు కూడా నెక్స్ట్ పది చిత్ర సంపాదకులలో లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో ఓకేనా ఎక్కువ సంఖ్యల భాషల్లో సవరించిన చిత్రాల కోసం ఎవరు రికార్డుకి ఎక్కారు ఏమీ లేదండి ఎడిటింగ్ ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్లో ఓకేనా అత్యధిక భాషల్లో ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్ చేసిన వ్యక్తి లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లోకి ఎక్కారు సో అతని పేరేంటి ఓకేనా విటి విజయన్ వివేక్ హర్షన్ శ్రీకర్ ప్రసాద్ అపూర్వ అస్రాణి ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే శ్రీకర్ ప్రసాద్ అండి ఓకేనా సో వెటరన్ ఫిల్మ్ ఎడిటర్ అక్కినేని శ్రీకరణ్ ప్రసాద్ ఎక్కువ సంఖ్యలు భాషలలో సవరించిన అంటే సవరించిన అంటే ఎడిటింగ్ అనమాట ఎడిటింగ్ సినిమాల కోసము లెమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లోకి అతను అయితే ఆ యొక్క రికార్డ్స్లో అయితే అతన్ని లిస్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే అతన్ని ప్రతిపాదించారు అయితే తమిళు ఇంగ్లీషు హిందూ తెలుగు మలయాళం కన్నడ ఒడియా బెంగాలీ అస్సాం పంజాబీ నేపాలీ మరాఠీ సింహాలిస్ అండ్ కార్డీ మిషింగ్ బోడో మరియు పెన్షన్ పా వంటి పదిహేడు భాషల సినిమాకి అయితే అతను ఎడిటింగ్ చేశాడు అందుకోసమే అతనికి లెమ్కా రికార్డ్స్ బుక్లో అతను రికార్డుకి ఎక్కారు నెక్స్ట్ పదకొండు ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమం దీన్నే పిఎం ఈజిపి అని పిలుస్తారు ఆధ్వర్యంలో ఖాదీ మరియు గ్రామ పరిశ్రమల కమిషన్ కేవీఐసి నిర్వహించిన ప్రదర్శనలో ఎన్ని లక్షల అమ్మకాలు నమోదు చేయబడ్డాయి ఓకేనా అది ఇరవై లక్షలు ఇరవై లక్షలు సో ఇరవై లక్షలు ఇరవై లక్షలు ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ఇరవై లక్షలు అండి ఓకేనా సో రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి పదహారో తారీఖు నుండి ఇరవై తొమ్మిది వరకు అంటే ఈ రోజు వరకు మధ్యకాలంలో ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమం కింద దీన్నే పిఎం ఈజీపీ అని పిలుస్తారు ఈ ఆధ్వర్యంలో ఖాదీ మరియు గ్రామ పరిశ్రమల కమిషన్ న్యూఢిల్లీలో రాష్ట్ర కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ప్రదర్శనలో ఇరవై రెండు లక్షల అమ్మకాలు అయితే నమోదు చేయబడ్డాయని చెప్పారు ఓకేనా సో ఇదంతా కూడా ఏంది ఖాదీ బట్టలు అండ్ గ్రామ పరిశ్రమల్లో తయారు చేసే వస్తువుల అమ్మకాలు అనమాట ఈ ప్రదర్శనలో ఇరవై రెండు లక్షల అమ్మకాలు అయితే నమోదు చేయబడ్డాయి అది ఫిబ్రవరి పదహారో తారీఖు పంతొమ్మిదో తారీఖు మధ్య జరిగిన ప్రదర్శన అనమాట ఇది వచ్చేసి ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమం కింద అయితే దీన్ని ఈ ప్రదర్శన చేశారు నెక్స్ట్ పన్నెండు రెస్టారెంట్ ఆన్ వీల్స్ను ఏ రా ఏ రైల్వే స్టేషన్లో ప్రారంభించారు ఓకేనా సో విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ అసోన్సోల్ రైల్వే స్టేషన్ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ఓకేనా రెస్టారెంట్ ఆన్ వీల్స్ను అసన్సోల్ రైల్వే స్టేషన్లో ప్రారంభించారండి ఈ యొక్క అసన్సోల్ రైల్వే స్టేషన్ అనేది వెస్ట్ బెంగాల్ స్టేట్లో ఉన్న రైల్వే స్టేషన్ అనమాట సో ఈ రైల్వే స్టేషన్లో రెస్టారెంట్ ఆన్ వీల్స్ అనే ఒక కొత్త అని మాట్లాడారు ఓకేనా చాయ్ చూన్ అనే ఒక కొత్త హోటల్ని అయితే చేశారు ఇది పూర్తిగా గవర్నమెంట్ టేకింగ్లోనే చేయడం జరిగింది ఏమి లేదు ఇది ఒక రైలు బోగిలా ఉండే ఒక రెస్టారెంట్ అనమాట ఓకేనా అది సో ఆ రెస్టారెంట్ని ఫస్ట్ టైము రెస్టారెంట్ ఆన్ వీల్స్ అనే పేరుతో ఈ యొక్క అసన్సోల్ రైల్వే స్టేషన్లో దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు సో భారతీయ రైల్వే అసన్సోల్ స్టేషన్ యొక్క ప్రసరణ ప్రదేశంలో రెండు ఓకేనా వయసు పైబడిన ఎంయూల కోచ్లు అంటే వాటికి ఏజ్ అయిపోయింది అనమాట అంటే వాటిని పరిమితి మించి వాడేశారు సో అవి ఖాళీగా ఉన్నాయని ఆ యొక్క కోచ్లను తీసుకొచ్చి రెస్టారెంట్ అని వీల్స్ అనే ఒక డెవలప్ చేశారు ఒక రెస్టారెంట్ కింద ఆ యొక్క కోచ్లను డెవలప్ చేశారు సో ఈ రైల్వే స్టేషన్లో రైల్వే స్టేషన్ ప్రయాణికులే కాకుండా సాధారణ వ్యక్తులు కూడా ఇందులో రెస్టారెంట్ని అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు దీన్ని కేంద్ర మంత్రి బాబుల్ సుప్రియో రెస్టారెంట్ ఆన్ వీల్స్ని స్టార్ట్ చేశారు ఈ రెస్టారెంట్ని ఎవరండి బాబుల్ సుప్రియో గారు స్టార్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ పదమూడు బుందేల్ ఖండ్ ఎక్స్ప్రెస్ వేకు ఎక్స్ప్రెస్ వేకు ప్రధాన నరేంద్ర మోడీ ఈరోజు పునాదిరాయి వేశారు అయితే దీని అంచనా ఖర్చు ఎంత పదిహేను వందల కోట్లు పదహారు వందల కోట్లు పద్నాలుగు వందల కోట్లు పదిహేడు వందల కోట్లు ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే పదిహేను వందల కోట్లు అండి ఉత్తరప్రదేశ్లోని చిత్రాకూట్ జిల్లాలో దాదాపు పదిహేను వేల కోట్ల ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేశారు దీని యొక్క రెండు వందల తొంభై ఆరు కిలోమీటర్ల వరకు ఈ బుందేల్ ఖండ్ ఎక్స్ప్రెస్ వేని అయితే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చేసి పునాదిరాయి వేశారు అంటే శంకుస్థాపన
ఇది ఒక వైపు ఆఫ్ ఎనర్జీని అయితే ఇస్తుందని ప్రధాని మోదీ గారు అయితే ప్రకటించారు అండ్ ఇటీవల లక్నోలో జరిగిన డిఫెన్స్ ఎక్స్పో రెండు వేల ఇరవైలో యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభుత్వం కారిడార్లో మొత్తం యాభై వేల కోట్ల పెట్టుబడి ప్రైవేట్ సంస్థలతో మొత్తం ఇరవై మూడు ఎంఓయూలు అంటే మెమోరండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్లు అయితే కుదుర్చుకుందని చెప్పారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇదిగా ఈ రోజు ఒక టోటల్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇప్పుడు మనం కిక్ రివ్యూ చూద్దాం బుందేల్ కండి ఒకనా బుంబేల్ కండి ఎక్స్ప్రెస్ వేకు ప్రధాన నరేంద్ర మోడీ ఈ రోజు పునాదరే వేశారు అయితే దీని అంచనా ఎంత అంటే పదిహేను వేల కోట్లు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది పదహారు ఇరవై తొమ్మిది మధ్య కాలంలో ప్రధాన మంత్రి ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమం పిఎం ఈజీపీ ఆధ్వర్యంలో ఖాదీ మరియు గ్రామ పరిశ్రమల కమిషన్ కేవీఐసి న్యూఢిల్లీలో రాష్ట్ర కార్యాలయ నిర్వహించిన ప్రదర్శనలో ఇరవై రెండు లక్షల అమ్మకాలు నమోదు చేయబడ్డాయి అనమాట సో ఇదనమాట ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ చిత్ర సంపాదకులతో అంటే చిత్ర సంప ఫిలిమ్ ఎడిటర్స్లో లెమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లోకి ఎక్కిన ఎడిటర్ ఎవరు అని అడిగితే శ్రీకార్ ప్రసాద్ అండి అతను పదిహేడు లాంగ్వేజెస్లో ఎడిటింగ్ అయితే చేశాడు మొత్తం సినిమాలకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవి విరమణ వయసును అరవై నుండి యాభై ఎనిమిదికి తగ్గించనున్న రాష్ట్రం ఏదైనా అయితే పంజాబ్ తర్వాత వచ్చేసి పిఎం మోడీ చిత్రకూట వద్ద ఎన్ని రైతు ఉత్పత్తి సంస్థలను ప్రారంభించారంటే పదివేలు తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్రపంచ అరుదైన వ్యాధి దినంగా ఎప్పుడు జరుపుకుంటారని అడిగితే ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిది ఓకేనా తర్వాత ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సంపద యోజన కింద ఎన్ని ప్రాజెక్టులకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిందని క్వశ్చన్ అడిగితే ముప్పై రెండు ప్రాజెక్టులు తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి వలస పక్షుల యొక్క ప్రత్యేక జనాభా లెక్కలు ఏ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నాయని అడిగితే తమిళనాడు అది కూడా కన్యాకుమారి జిల్లాలో తర్వాత వచ్చేసి చిల్లీ ఫెస్టివల్ అనమాట అంటే మిరప ఉత్సవం అని పిలుస్తారు ఏ ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభమైందని అడిగితే మధ్యప్రదేశ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత వచ్చేసి చూడండి హర్యానా సీఎం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి ఎన్ని కోట్ల బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారని మీకు క్వశ్చన్ అడిగితే లక్ష నలభై రెండు వేల మూడు వందల నలభై మూడు కోట్లు ప్రవే ప్రా బడ్జెట్ని అయితే ప్రవేశపెట్టారు హర్యానాలో తర్వాత వచ్చేసి ఓకేనా ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఈపీఎస్ను ఏ సంస్థ ప్రారంభిస్తుందని అడిగితే ఎయిర్టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ తర్వాత వచ్చేసి క్యూ త్రీలో భారత జీడిపి ఎంత శాతం వృద్ధి చెందుతుంది అని అడిగితే నాలుగు పాయింట్ ఏడు శాతం అండి తర్వాత వచ్చేసి వెనుజలాలో భారత తదుపరి రాయబారిగా ఎవరు నియమితులు అవుతున్నారు అని అడిగితే అభిషేక్ సింగ్ గారు ఓకే ఈ రోజు ఒక టోటల్ కరెంట్ అఫేర్స్ నస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్